ይቻላል የሙስ ዘብል በቆላማ ያየር ንብረት ቀለል ባለ አፈርናም በአሽዋማ መሬት ላይ በስፋት ይመረታል የአማራ ክልል ደግሞ ሙዝን ለማምረት የሚያስችል በቂ ስነ ምህዳር አለው አዊ በየረ ሰባ አስተዳደር ዞን የጃዊ ወረዳ ቆላማ ያየር ንብረቱና በአብዛኛው ሜዳማ መልካ ምድሩ የሙሰብልን በኩታ ገጠም ለማምረት የሚያስችል ሰፊ አቅም ያለው አካባቢ ነው ወረዳው አመቱ ሙሉ የሚፈሱ እንደ በለስ ቡራቡርና ሌሎች ሞንዞች ምንጮችና በቂ የከርሰ ምድር ውሃም አለው ዞናችን በእውነት የለመስኖ ልማት በጣም የተሻለና የውሃ ማማ ተብሎ ከሚጠሩት ዞኖች አንዱ ነው ወደ ስድስት ወረዳዎች የተሻለ ሙዝ አብቃይ ወረዳዎች ብለን የለየናቸው ነው ከነዚህ ውስጥም በጣም የተሻለው ጃዌ ነው አሁን የደረሰነበት ይህ ስፍራ የቡራብር ወንዝ መነሻ አካባቢ ነው በጃይ ወረዳ ውስጥ ከአጠቃላይ ከ10 በላይ ወንዞችና ከ25 ምንጮች ናቸው ያሉ ከዚህ ውስጥ አንዱ ይሄ አሁን እያየ ነው ያለ ነው የቡራቡር ወንዝ ነው ይሄ የቡራቡር ወንዝ አሁን ላይ እያየ ነው ያለ ይሄ የመነሻ አናቱ ዋናው የሚመነጭበት ቦታ ነው ይሄም ምን ነው ማለት ነው እና ይሄ ቡራቡር ወንዝ በዋናነት እዚህ ጋር ነው የሚመነጨው ቀጥሎ ደግሞ ልክ እንደማሳየህ ምሁድና ከዚህ ላይ ተገድቦ ከዚህ አካባቢ ደግሞ ግድብ ካናሉ የሚጀምርበት ነው እና ይህ ካናል ቀጥታ ሂዶ ወቦ የሚባለውን ቀበሌ ያለማነ የሙዝን ኮሚዲቲ ወይም የሙዝን ክላስተር በወቦ ቀበሌ ላይ 32 ሄክታር ማሳ ይያለማልን ይገኛል አሁን አጠቃላይ ከ32 ሄክታር ከወቦ ቀበሌ ከሚገኘው ሙዝ ክላስተር ክላስተር ውስጥ 28 ሄክታር አሁን ላይ ምርት ካረንትሊ ምርት እየሰጠ ምርት እየሰጠ ያለ ማሳ ነው ማለት ይሄን ተከትሎ በስፋት ምን ይሄዶ ሄዶ ከዛ ከታች ደግሞ ራሱ ይቻሉ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሚሰዱ ይጥላዩ ካናሎች አሉ ወደ አርሷ ደግሞ ማሳ ያስገቡ ግን በዋናነት ዋናው መነሻ ካናሉ ግን ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀጣሪ ደም ማየት እንችላለን በቀጣይ ሄደን ማሳ ላይ ማየት እንችላለን አንደኛው <laughs> 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 ሙዝልማቱ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው በከኛ አሁን በደም በርጎ ያዘው በከሱ ነው እኛ አሁን እዚ ሙዝ ማላማው ነው ግማሽ ነው ግማሽ ሄክታር ነው ማለት ነው እሱ አው ግማሽ ሄክታር ማለት ነው ይያለመው ያለው አሁን ይሄ ሶስተኛ መቱ ሶስተኛ መቱ ነው ይዘው ያለ አሁን ሁለተኛ ነው ሶስተኛው ነው ይዘው አሁን ይሄ ስንት ጊዜ ባይ ወደ አረፍታም ስድስ ነው ተቆርጦበት አሁን እየወጣ ያኙን ትን ይላል በከችግር ያለው በቃ እንጂ ያ ነው ዝርያው ምንድነው የሚባለው ከየት አካባቢ የመጣ ዝርያ ነው ይሄ ዝርያ ወራዳችን ነው በግብርና ዳራቸው የሚመጡ የዚህ ወራዳዎች ባጅቶ ሰደዱ ነው የኛ ባለው ወይ ግብርኖች አሉ እየቆየስናው በቃ በጣም ሁሉ ጊዜ ጋር ሁሉ ጊዜ ብርና በቃ በሙዝልማት ብቻ የተሰማሩ ኢንቨስተሮች ባለመኖራቸው ዘን ለማምረት እየሞከሩ ያሉት አርሶ አደሮች ናቸው እነሱም ቢሆኑ በሌላ የግብርና ስራ ላይ ብዙ ግዚያቸውን ስለሚያሳልፉ ትኩረት አይሰጡትም እንደምንናየው ሙዝ እንትኑ በጣም ሳራ በስቶበታል ሙዝ ደግሞ ጥንቃቄ ይፈልጋል ጽና ይፈልጋል እና ለምድ ነው አሁን አረም በስቶበታል ማለት ነው አሁን እቺን እዚህ ስራ ሲያدرس በጣም ወደ ምህር ስራ ገባለሁ ወዲህ ዘንዱ ደግሞ ዝና በጣም አዝመራችን ስለበለሸ ወደ አዝመራ ስራ ሰሳብ ገበነ ለዚያ ነው ያሁን ይሄ ቀጥታ ተርሞ እንትን ይላል እንጂ በዚያ ነው እንጂ ትክክለ አሁን ማኖር ያለበት ከትክክል ስር ላይ እዚህ ላይ ሙዙን አይቶታል ከላይ አዎ የዚህ አረሙን ችግር ሊሆን ይችላል አዎ ያረም ችግር ነው እሱ እንትሮ ካለ ችግር ነው እንጂ እሱ በደንብ እንደቆደኝው ያለው አዎ እዚህ ላይ አዎ ከታች ንጽና ባልተያ ባልተጠበቀ ቆጣ አዎ ከላይ ነው ያየው ነው ምርቱ ነው አገዳው ማምረ አዎ ምርቱ ነው ያለው ባላሽቷል ትክክል ትክክል 
ዳጉሰ ነዛራለን ጎበ ነዛራለን ቦኮሎ ነዛራለን አኩሪ ነዛራለን በዚያ ማሳ አለ ሁሉንም ሰብል ይዘራሉ አዎ ስለዚህ በትርፍ ጊዜ ነው የሚሰራው በትርፍ ጊዜ እና አይ እኔ ትርፍ ጊዜ ላይ እኔ ያለቀውም ትርፍ ጊዜ አይደለም ሙዝ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ከተትል ይፈልጋል እንክብካቤ ይፈልጋል አረምን ማረም ይፈልጋል ውሃ ይፈልጋል እንደ ልጅ ነው እንክብካቤ ይፈልገውና ከዛ አንጻር ሌላውን ስራ ሲሰሩ ይሄን በመደበኛ ስራ ስለማይሰሩት ነው ውጤታማ ያልሆነ ነው የሚባል ነገር አለና እርሶ ለዚህ ጊዜ በደም ሰጥተው ያውቃሉ አይ እርግ ተከከል ነው ገሽ ተየከው እርግ ተከከል ነው ተከታተል ማቼስ የሆድ ጉዳይ ማቼስ ችግር አይል እንኳን ካለኝ ከልጅም ባልጦ አንከባኩኝ ነው ሜት አሁን ከእንክብካቤ ማነስና ህብረተሰቡ ለሙዝ ትኩረት ሰጥቶ ከመስራት አቋያ ያለው ነገር ትንሽ የሚከብር ነገር አለ ምክንያቱም በዚህ ወደ መህር ሰብል በመጠመዱ አኩሪያተር ያመርታል ሰሪጥ ያመርታል ለውዝ ያመርታል በቆሎ ያመርታል እነዚህ ጎብኝ ባሉት ሰብሎች ያመርታልና ሙዝን እንዳንድ የገቢ ምንጭ አርጎ ከመያይት አቋያ የሚቀር ነገር አለ በአንድ የሙዛፍ ላይ እስከ 700 ፍሬዎችን ማምረት የሚቻል ቢሆን በጃዊ ያስተዋልነው የሙዝ ምርት ግን ከ50 ፍሬ ዘለላ አይደለም አው ያው ያያችሁ ነው ወውን ያስገባናና ያንቀባከብናል ነው ውሃ ያገባነው አው ካለበት እስኪ 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 ያላም ዱይ እስኪ ከተተከለ 700 ሆነ ይሄ ሙዝ ይሄ አራት አራት አመት ምርት የሚሰጣው በበዛ አሁን አቶን ቆርተና አቶን ቆርተና ምራው እንደናፋርጎ ምርት ይሰጣል ምን ይሄ አይ ልጅ ማውን በመከፋፋሉ ትንሽ ማቸም ቃል እሱ አንዴ ይሄ ቀንሳል አሁን ይሄ 30 ይሞላ ኦሮ 30 መቶ መቶ 20 ይሆናል እሱ አው መቶ 20 ይሆናል መልኩ ቁጥ ቁጥ ነው አው ጥሩ ነው አፍርቷል ማለት እንችላለን ይሄን አው አፍርቷል ነው ቀርቷል ይሄው ይሄ አው ይሄውል ይሄውል ግን መቁጠር እንችላለን ይሄን ነው አራ ሶማ ምንድር አስርማት ሆነም አስርማት ሆነም ይሄውል ነዚህ ነው ያያቸው እነዚህ አው ነዚ አው ያው ስንት ይሆናል ስንት ፍሬ ይሆናል ሱ አንድ 130 ማይ ሳይሆን የሚቀርነው 130 ሳይሆን ሳይሆን የሚቀርነው እንዲልነ ሄኛው እንታፍሉ ታችግሬ እስኪ 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 በደም ባሁን እንክብካቤ ሲደረግለት በደም ኮምፖስት ሲደረግለት ማዳበሪያ ይደረግለታል በአመት አንድ ጊዜ ልክ ይቆተቆታል ውሃ ባግባቡ ይሰጣውና በዛ ላይ የሚሰጠበት ድረስ ቢያንስ አንድ የሙዝ ሙሉ አምባዛን የሚባል በሳይንሱ አምባዛው እስከ 260 ድረስ እስከ 250 ድረስ ይሰጣል ዛሬ ላይ ግን ያያየናቸው አሁን ላይ ያያየው ያለው ግን ከ120 130 አካባቢ ይበልጥልም በወረዳው በኩታ ገጠማ ሳይ ተደራጁ አርሶ አደሮች 32 ሄክታር መሬት ይያለሙ ቢሆንም በተመሳሳይ ጊዜ የማያመርቱ በመሆኑም በተናጠል የሚያመርቱትን ሙዝ የሚሸጡት ከአካባቢ ገበያ ያላለፈ ነው እኔ ወድ ወርክ ነደነቹ ወርክ ነደቀተና ያለሽ እዚቹ ከኛ ወርክ ነደገበን እንሸት ሌላ ነው ወስር ወርክ 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 ሜዳ ነው ወርክ ሜዳ ነው ወርክ ሜዳ ማለት እዚህ እናንተ የቀበለዋ አው ወርክ ቀበሌ አው ካበለ የሶስ እና አምስት ቀበሌ እንትና ማክለ ያለሽ ገበያ ያለሽ ሰለብ ቀጠና ላይ ነው ሰው ጭስ ታከፋው ይሄ ምንድን ነው ምክንያት እኛ ዘ ለመውሰድ አሁን በጣም ምችግራል ማኪና ምችግራል አዛዚ ወሰን ደሞ የተለያና ኑር አለን በገበያ ባይረከቡስ በደረጃ በግብር ደረጃም ተረከብ ይመታል እንደዚህ ልቆይ ከደም በዚህ ከክልልም የመጡ ነበሩ ይሄን ጊዜ ገበያ በመጀመሪያ አስፈንጂ ሙዚ ሁሉ ከተከለ በእኛ ተረክመን ወደ ዘም ወደ ዘና ካፋፈላን ትግሬ ያለን ጋባን ፈደራል ሲሉ ነበር ግን እስካሁን አልተፈጠረም እንጂ በጣም ምኑ የጋባ ችግር ነው ያለው ጋባ ተጥቅም ያለው እና ወጥ ነው የሚሸጠው ወርቅ ሜዳ ጋባ አይነት ምትባል ያው 3 ብርም 4 ብር ነው ምንሸጣት አንዱ አንዱ ፍሬ አንዱ ፍሬ ነው እንዳው ጋባው ወደ ጃዊ ወደ ዳንግላ ወስዳት ላይ እንደነ ማሸጡት ከዚህ ጋባ ከናንተ ሰፈር ያልወጣችሁት ለምን ነው አይ ለዚያ ነው ሞላ ይለማ ያው አሁን አንድ መኪና በለፈው ቁመጣው ነበር እዚህ መጋጠም ይፍ ነው ያለኝም ሆኖ ነው እንጂ ገበያ ለማፈላለግ አንድ መኪና ነው ሞላ ከኋላ መኪና ይምጣላችሁ ብለው ነበር አመጣው ነበር እና 
ማኪራም ይሞላ ያለማ አዎ ለምን የወዚ ወላ ከተመው ገባም የው ለቡሎት ብቻ ነው ለቡሎት ብቻ ፍጆ ገባ ቡሎት ነው እንጂ ለአንድ ጊዜ ከሽ ተብሎ እንዲሸጥ የማብሰል ችግር አለው እንት ነው ሙዙ አበሰሰስ ነው ትክክት ነው ባማት ላይ 12 ኩንታል ሳይወጣል ቀር 12 ኩንታል ነው አዎ እና የት ነው የሚሸጡ ወርክ በደጋባ ያለው እዚች እዚች አዎ እና ተገበያ እዚች አዎ እዚች አቀበለው ያለኛ አለች ቀጠናው አለች አዎ እሱ ላይ ምን እሸጥ ጃዊሽ ታውቃሉ አለና ለምን እንደ ወደ ጃዊ አይስ ከዚህ ማይጋፋ ምርት ያለም አብዘኙ ዚ ላይ ያለም ማበረሰብ እዚ ማለት ተገብና አምጡልኛ አዎ አምጡልኛ አምጡልኛ ይያሉ ንግስት በራሱ አሁን አንድ ትኩረት ሰጥቶ መስራት መቻል ያለበት ስራ ቢኖር እዚ መስኖ ላይ ነው ራሱን ቹሎ ማያተኛ በመደብ መቻል አለበት መስኖ የኔ ስራ ነው ብሎ በደም ይሰራ አሁን ምክንያቱም እየሰራን ያለ ነው አሁን የሰብልማቶች በየቀበሌው አለ መስኖ እንደ ተደራቢ ስራ እንጂ ልክ ራሱን መስኖ ነው ብለው አስችለው እየሰሩት አይደለም እኔ ሰብልማቶችኛ ነኝ የመስኖ ማያተኛ ይለሁም ቢልጭ ምርት ያቂ የተነሳ ነው ያለው እና ስለዚህ መንግስት ራሱ እየሰጠው ትኩረት ለመስኖ አነስተኛ ነው የሚነገር ነው በደም በንቅና ቀርሷ አደረው ከመስገባ ታቋያ በደም ትሬኒንግ ሰጥቶ ያንዳንዱ ለምሳሌ አሁን ይሄ የሙዝ ኮሚኒቲ ነው ይሄ ወረዳ በክላችን ታዋቂ ነው ጃይ ወረዳ እንደመሆኑ መጠን በደም ከሙዝ ላይ ሙዝን በተመለከተ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ማስገባት መቻል አለበት ሙዝን በተመለከቱ የተለያዩ ቴክኒካል ስልጣናዎችን መስጠት መቻል አለበት ሙዝን በተመለከቱ የተለያዩ የበሽታና የተለያዩ የተባይ ስልጣናዎችን ለሙያቶች መስጠት መቻል አለበት ሙዝን በተመለከተ የገበያ ትስስር ጭምር ከወረዳውና ከዞን ጋር ተይዞ መስራት መቻል ነበርበት ክሊኒክ እና አላረገ ቀበሌ ደረጃ ያለው የሰብል ማጥባሉ ሙያው ነው በመሆን ያለበትና እንዳሰራር ቢሆን ጥሩም ይሆነ አሁንኛ ይዘንብን ሰራው ሚሻለው ከ50 ሄክታር እና ከዛ በላይ የሚያለ ማካባቢ ላይ የያትክልትና ፍራፍሬ ባለው ማያስ ፈልጋል ሌላ ሌላ ሙያ ነው ሁለቱም እጽዋት ቢሆን ሁለቱም የተለየ ነው በሌላ አካባቢ ላይ በርግጠኝነት እንደዚህ አይነት አሰራሮች እንደ ፌደራል ይወረዱ ስለሆነ አማራ ክልል ላይ አሁን ያን ችግር መሻገር ይጠይቀናል በስፋት ብዙ ነው የሚለማባቸው አካባቢዎች ላይ የያትክልትና ፍራፍሬ ባለው ማያስ ፈልጋል በዚህ ባለው ማለት ከ ተጨማሪ ባለው ማያስ ፈልጋል ያው በፌደራል ደረጃም ይተግባሪ እንደ ህግ ሙሉ ወረደ ስለሆነ በክልሉም ቀድሞ እየጀመርንበት ይሆን አሁን ወደ ላይ ተበለስም ስለሆነ እሱ ነው አሁን ምክንያቱም ይሄ ይሄንን ምን ያክል በተለይ ሙዝ ላይ ደግሞ አማራራቱ ትንሽ ሙያ ይጠይቃል ሙያ ይጠይቃል ከሌላው ሰብል በርቀቱን ተብቀ በመትከል ብቻ የምትወጣው አይደለም በየጊዜው የምትሰራው ክትትልና ድጋፍ የሚያመጣው ጥጥ እጅብ ብሎ ከበቀለ አንድ ሁለቱ ብቻ ይዞ ሌላው ሊሞት ስለሚችልና ይሄንን ባግባው ይዞ መስራት ይጠይቃል በክልሉ አንድ ነጥብ 2 ሚሊዮን ኩንታል የሙዝ ምርት ለማምረት የሚያስችል አቅም ቢኖርም ባፈርና ኋላ ላይ በቂ ጥናት ባለመደረጉ ትሪያን የማሻሻል ስራው በቂ ባለመሆኑ እንዲሁ አርሶ አደሩ በቴክኖሎጂ ጋር ያለው ተስስር አነስተኛ መሆኑ በመርታማነቱ ላይ አሉታዊ ተጽኖ ያሳደረ ነው ማሬት ነው ያ ኩፍሩ ጥናት ነው ሲያድርጉ ያ አለየን አለየን ዝምግሩሽ ይሄ ማሬት ቀፈር ነው ሙዝ ጋር ይስመን መላው ነው ይሆናል ብለው ነው ተመጥቶ የተደረገ ጥናት ነው አየለም ያ ያያችሁት ነገር ነው አየለም ስምስ በቲሽ ካልቸር ተባዙ እነዚህ ችግኞች መጥቶ ተተከሉ ከዛ ውጪ ያለውን ግን ገና በሂደት ነው ምናቀው ምርታማነቱ ተጠንቶ የዋው አይነት ያየር ንብረት ተጠንቶ ከዛ ዘር ጋር ይጣጣማል የሚለው ነገር በእናንተ በኩል እኩል አይላችሁ ያ ገና ብዙ ብዙ ይሄንን ትናላል ይላሉት ይላሉት አላደረግ ነው ማው አጠቃላይ እነዚህ ዝርያዎች ገና በመከራና በእንት ደረጃ ላይ ስለሆኑ እኛ ራሱ ያኛ እነዛ የዘር ዝርያዎች ከአርሶ አደሩ ማሳ ላይ ነው ውጤታ ማስለም ሆነችው ነው ስላለም ሆነችው ማረጋጋጫው እንጂ ቀድሞ በሌላ መንገድ ማረጋጋጥ አልተቻለም እሱን ማረጋጋጥ አልቻለ አልተቻለ እንስከጃሪ አንስቶ በመቃቱ አካባቢ ላይ እና በዚህ ሚድ በመንት ሊበቅል የሚችሉት ከ700 ሜትስ ሌቭል እስከ 2000 ሜትስ ሌቭል ሊበቅል የሚችሉ ዝርያዎች ናቸው እና እነዚህ እዛ አካባቢ ብዙ ጊዜ ምርምር ተደራሽ የሚያደርገው ሁሉም ቦታ አድሬስ ያደረግም ሲሰራና እዛ አካባቢ ታርጌት ተደርጎ አልተሰራ ግን ከዚህ ባህዳር በሰራ ነው ስራ ለሁሉም አግሪ ኮሌጅ ሆነ አንድ ተለቅ ስራ ይተሰሩ ማለት ነው። በዘመናዊ የሙዛ አመራረት ሂደት ከማሳ የተቆረጠ ሙዝ በማብሰያ ማሽን ተመጥቶ ወደ ገበያ ይቀርባል። የጃዊ አርሶ አደሮች ግን የተሻለ የማብሰያ ማራጅ የለላቸው በመሆኑ በባህላዊ መንገድ በቤት ውስጥ ለማብሰል በሚያደርጉ ጥረት አብዛኛው ምርታቸው ከድቅም ውጪ ይሆናል። ጉሽጉሻው ይሄ ነው ይሄ ነው ጉሽጉሻ አው ይሄ ነው ይሄ ማብሰያ ነው አው ማብሰያ ነው ይሄ ለስንት ቀን ነው እዚህስ የሚቆየው 16 ቀን ይቆያል አው 
እንግዲህ መክተት ነው የሚጣበቀበት አዎ ካውስት ምን እንደ ያለው ታር ነው አክቹሊ ነው ገለባ ነው ገለባ ነው አዎ የደውሰች እንደ ነው ያለ ስንት ነው የሚሸጠው ወርቅ ሜዳ ላይ ሄደው ይሄ ሶስት ብር ነው ይሄ አንዱ አዎ ይሄ ሶስት ብር አዎ ሶስት ብር ነው እና ጥሩ ነው ያዋጣ አዎ ይበቀናል ይበቀና በቂ ነው አዎ እና ምን ነው እዚህ ባላ ሳር ነው የሚለው ሰው አዎ ሙዙ መታየት የለበት አዎ አይጠይም ኦሮ ይሄ ያን ሰልደው ነው እችሉ አሁን ይሄ ዘመናዊ የማሳያ ማሽን ስላጡ ነው እንደዚህ ነው ያደርጉት በጎተራ አዎ ፎሙሊ ይመስላል እንደው ይበላሻለው ይበላሻለው ተቁሮ ይቀራል ምንባሽ ነው ይቀራል አዎ ምክንያቱም ይሄ ማብሰያው ባህላዊ ስለሆነ አዎ ባህላዊ ስከወን ድረስ ተቁሮ የሚያጣ ያንታል ወደ 20 ወደ 30 አሁን ተወሮሮ ነው ይቀር ተወሮሮ ይተቆራል አይበስልም አይበስልም ወደ ቤት ወስደን ስንደብ ነው ግማሹ ሲበለሽ ከመሸክም ላይ ስናፍርቶ በቀ በጣም ብዙ ኪስ አድርግ ነው ሲው በግምሽ ነው እየከሰረን ያለን ግን እንደዚህ ያው ሳከሩ እንደዚህ እንደዚህ ቢረከቡልን እየከተተ በጣም ተተከሙ ይሆናል ለዚህ አሁን እኛ ነፍሳ በጣም በግድ አፍነን እንደ ጀርት አፍነን ይሆን ወይ ገሪ ነገር ነው ግን ትልቆ ተሰርተን አፍነን በግድ ነው ምናፍስለው ያ ሞኖ በደም አይበስልም በደም አይበስልም ቀይ ሆነ አይበስልም ግምሽ ይበለሻል ትሬነር በር ታለቀ ነው እሺ አብይ ገርሙ ነው በጣም ነው የሚያምረው ደሞ አይገርም ያዝስ አይ አሁን የነነ ለማላጽ ፈልግ እንትኝ ይላል ይሁን አዎ ምንም ባህላዊ ሲስተም ነው እንግዲህ ያዘጋጁታል አደብ ነው ያበሰሉት ያለ በጎታ በገለባ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ያረጉት ከዛ ጋር ተይዞ ጭምር ምንድነው አሁን አንደኛ ሰዓት ጊዜ ወቅቱንም ስለማያውቁ ጭምር መበላሸት ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ እንደዚህ አሁን የጥራት ምንድላቸው ነገሮች እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንትልም ሌላ አበሳሰል ጋራስ ጉራ ማይ ሊሆን ይችላል አ ወስጥ አሁን ይሄን ጥሬ ነው አሁን ስለላው ጥርስ ላይ ጋዝ ጀማለበት ይዛል ማ እሄ ከማርሰልም ችግር የሚመጣ ሊሆን ይችላል ነው ነው የዛ ችግር ነው ማርሰል ችግር ነው ደረጃም ከዛ ወደ ባህዳር ወደ ጎንደር ወደ ማርቆስ ሜድ ከሆነ ግን አርሶ አደር መሽት አለበትኝ እኛ የሰንሰለቱ ይፈጠር የሚችለው በምን ነው በአረንጓዴው ከሽጦ ደሞ ይላል ያቀለው አካል ደሞ ያቀላል እንደገር መቀጠው ደሞ ቸርቻሪ ወስተ ማለት ነው ምክንያቱም አርሶ የማቅላት ግዴታ የለበት የለበትም አሁን በቃ ትክክለኛው ሰንሰለት ነው ያንሰ እንደዛ ምክንያቱም ሙዝ ረጅም ጉዞ ሲጓስ ለገቢያ ማለት ነው አቅልጥ የሚሸጠው ከሆነ ከመንገድ ይበላሻል እንደሚታወቁ አትክልና ፍራፍሬ ሰውች በተፈጠራቸው ተሎም ይበላሹ ናቸው ፐርሸብል ይባል ክሮኮስ ታችና እንደዛ ስለሆነ አርጎ አርሶ አደር መሽት አለበት ባረንጓዴው ነው አረንጓዴው ልክ እንደሞላ ከዛ ፍሊ ኮርታል ያን ይረከባል ማለት ነው እኛም ልምድም እንደዛ ነው ያለው አንካርባ ምጥ ሲመጣ የኛ ነገር ሳይመጡ ባረንጓዴ ያመጣሉ ከዚህ ያቀላሉ የራስ ቴክኖሎጂ አለ ሙቀት ይፈልጋል እተሽ ተሸፈነ ኤሪያ ይፈልጋል እንደዛ ደግሞ ይሄ በተፈጠረው ኢትሊም ይባል ጋዝ ያወጣል እንትን ሙዝ በሚመረትበት አካባቢ ላይ ሙቀቱ ከፍተኛ ነው ውሃ አቅርቦት አለ እዛ አካባቢ ላይ ሙዝ አይደለም ቢቀመጥም ተመርቶና በቀጥታ አረንጓዴው ተገስቶ ነው ወደ ማቀዝቀዝ ማብሰያ አካባቢ ሄዶ መቅረብ ያለበትና ይሄ ልምድ አንዱ ትልቁ ችግራችን ይገበያ ተስስሩ ትልቅ ችግር ነው ሙዝ ከሌላው እነዚህ በማብሰል በሚችሉበት እንደ ለምሳሌ ወደ ደቡብ ስኬል እዛው ላይ ባይበስል ምገዛው አካል አብሶሎ ነው ለገበያ የሚያቀርበው ይሄንን እኛ ጋር እኛ ክልል ላይ የለም በተደጋጋሚ የገበያ ተስስር አለ መፈጠሩ ምክንያት በማድረግ ብዙ ጊዜ በፕሮግራሞችም ቀርበዋል እየተመረተም ወደ ገበያ ባልመቀረቡ አርሶ አደሩ ከመበረታታት ይልቅ ወደ ኋላ የሚመለስ ችግሮችም አሉበት እንደው ባመት ከሙዝ ምን ያህል ብር ያገኛል ሲያችማ አሁን እርግጥ በግማሽ በግማሽ የሚባለሽው ነገር አለ እንጂ አሁን ከወጪ ቀሪ 15 ብር ነው 20 ብር ራስን ያገኛል ጃው ይወረዳ ወቦ ቀበል ላይ የነበረውን የኩታ ገጠም የሙዝ ልማት ነበር ከአርሶ አደሮችና ከግብርና ባለሙያዎች ጋር ቅንጅት እናደርገ ቆየ ነው ቅንታችን በዚህ አጠናቀናል አሁን ደግሞ የዚህ አካባቢ የሙዝ ምርት በገቢያ አካባቢ ላይ ያለውን ተደራሽነትና ተፈላጊነት በተመለከተ ወደ ገቢያ አካባቢዎች ይደን ቅንጅት እናደርጋለን ወረዳ ራስ ከተማ 
ፈንድቃ ከተማ ሰው የሚገኘው ፈንድቃ ከተማ ከወቦ 30 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚደረገው እስኪ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው የሙዝ ተደራሽነትና የገበያ ሁኔታ በመግዛት አብረን ነው ምንን መለከተው ወደ ሙዝ መሸጫ ቦታ እየሄድኩ ነው ለታለሽ ሙዝ ስንት ነው ኪሎ 35 ነው የትኛው እሱ ይሄ ነው እሱ ነው አይቀንስ ምንድን አጠ በደንብ አለስልም በጣም በስላ የትረም ታሁን ይሄ የሚመጣበት ቦታ ቻግኒ ከይትረም ይመረተው አሁን ይሄ ይሄ ነው የት ይሄ የአዊ በህረሰባ አስተዳደር ዞን ሙዝን ለማምረት የሚያስችል 600 ሄክታር መሬት አለው በዚህ የማሳ ስፋት የክልሉን የሙዝ ፍላጎት ማርካት ይቻላል ተብሎ ተስፋ ቢጣልበትም የዞኑን የሙዝ ደንበኞች ማጥገብ አልቻለም ለሙዝ አቅርቦት የለም በዛ ታሁን የሚያመጡ ነጋዴዎች ከኮሶበር ነው በመኪና አስቸ ነው የሚያመጡት እና አንዷን አሁን አምስት ብር ነው የሚሸጣው አንዷን ፍሬ አንዷን ፍሬ አምስት ብር ነው አቅርቦት የለም ነጋዴዎች ናቸው የሚያመጡት ከኮሶበር ነው ጭነው የሚያመጡት አንዷ ሙዝ አምስት ብር ናት ቀን ሰራተኛም ብዙ ነገር አለ እዚ ዝክተኛ ኑሮ ህብረት ሳይያለብ ሰው ያን ተጠቃሚ አይደለም አንዷን አሁን አምስት ብር እየተሸጠ ነው ዛ ላይ ደሞ አቀርቦቱ ዝም ብሎ ነው የቆየ ሙዝ ነው የጠቆረ ምናም ስለሆነ አሁን አንድ ሙዝ አምስት ብር ገዛ ማለት 10 ሙዝ ብትገዛ 50 ብር ማለት ነው እና ይሄ በጣም ከባድ ነው አይሄ ሙዝ የሚመጣው ከ40 ምንጭ ነው ያው የሚመጣው 40 ምንጭ ይመጣል ለዚህ ደሞ ነጋዴዎች አሉ ለኛ ማክፋፍሉ እነዛ ደሞ ይሰጡና ለኛ ደሞ ከነሱ ተቀበለን ያውኛ ደሞ ለሌላ ደንበኛ እንሰጣለን እኛም እንቸረቸራለን አጋጣሚ ደሞ ደንበኛ ለሌላ ለሌላ ሀገር ሶስት እናገኝ እና አስረክባለሁ ጃዊል አሁን ቢመረጥ ለኛ ደስ ይለናል አንደኛ ሌላ ነገር ያው ለኛ ማክፋፍለው ከጃዊ ላይ አሁን ቢያመጣ ትራንስፖርት ይከነሳል እዛ ጃዊ ለሚመረጣውን ጃዊ ይመረታል ሙዝ ብሎ ለኛ መጥቶ ያሳወቀን ይለም ያስተዋወቀንም ይለም ቢኖር ምርት የሚያመጣም አካል አ ምርት የሚያቀርብ ሰው ደሞ ከጃዊ ላይ እኛ ላወቀንም አምጦ ደሞ ይሄን ተረከቡ ይጥሩ ነገር ነው ይሄን አክላገር ለምታ መጣላችሁ ብሎ ቢታ ይቆም እኛን ገዛለሁ እዚህ አካባቢ ስለማይመረጥ እና ከሩቅ ቦታ ስለማይመጣ ይመስለኛል ከአቅማችን ጋር የሚፈታተን ነው የሚሆነውና ሁሉጊዜ ያዘው ትሮ ለመመገብና ባለኝ የገቢ መጠን ተጠቃሚ ለመሆን ሁሉጊዜ አዘው ታሪ ለማያደርገኝ 45 ስንት ምሽትበት ጊዜ አለ በተለያየ ጊዜ እንደዚህ ሆነ ታሪ ላይ ያያል አርሶ አደሩ ወይን በዚህ አካባቢ የፍራፍሬና ምርት ገበሬዎች የሚያመርቱ ገበሬዎች ዝቅተኛ ቁጥር ያላቸው ናቸው ማለት ይቻላል የሙዝ ማብሰያም እዚህ በዞናችን በማስገባት ያው ክልሉ በተወሰነ በጀት ይዞ በእንጅባራ ከተማ የሙዝ ማብሰያ ማሽን እንተክላለን ብሎ በጀት ይዞ ነበረ ነገር ግን እስካሁን ድረስ ያው በተለያየ በጀት ችግር ይመስለኛል መተከላል ቻለም ግን አሁን ባለ መልካታ ምርትም የለም እዛው ቀበሌው ድረስ ማየን ጃዊ ላይ ማየን ይሄው እንጅባራ ላይ ማየና ምርት በለለበት ማሽን እስተተክሎ ምን ነው የሚያበስለው የሚለው አስጨጋሪ ነገር ስለሆነ ከምርታማነቱ አንጻር ላይ ምርምር ጋር ታይዞ ምን እንደሆነ ያለው ችግር በእያንዳንዱ ቀበሌ በአትክልትና ፍራፍሬ በመስኖ አጥቃቅም የባለሙያ ችግር አለ አርሶ አደሮች መደገፍ መቻል አለባቸው በተለይ ሙዝ ልማት አሁን ከተለያዩ ምድነዚ ምርጥ ዘሮች ወደዚ ወደ ወረዳ ወይ ወደ ቀበሌ በሚገቡበት ጊዜ የማኔጅመንት ስራ መስራት መቻል አለበት ውሃ አጣጣጡ እንደገና ደግሞ ሰከር ይሄ በብዛት አንድ ሙዝ በቀጥታ ወደ 56 ሰከሮች ናቸው የሚያወጡ ባንዴ እነዚህ ግልጥያዎች እነዛ ሁሉ መቀነስ መቻል አለበት ከወራሚት የጁክና ምርምር ተቋም ጋር እናንተ ግንኙነት አላችሁ ይላችሁ አይስ ካውንደርስ እንግዲህ እንጂኖሮ እኛ ከወራሚት ግብርና ምርምር ጋር እናንተ ያመጣችሁ ዘር ፍሬ ያፈራ አይደለም ውጤታማ ያရገን አይደለም ብላችሁ ጠይቃችኋል መፍቴ ምን አሉ ነው እሱን እንግዲህ አላየነም አልጠየቅ የዚህና ከመ ሰናዶችን በዚህ መንገድ ጨርሰናል አሁን ደግሞ በክላችን በከፍተኛ ደረጃ ሙዝ ይመረጥበት አልተው ነው ወደ ሚነገርነት ወደ ደው ወሎ ቃሎ ወረዳ ተጉዘን እዛ ካለ ደግሞ ያለው እንቅስቃሴ በዚህ አይነት መንገድ እንመለከታለን አብራችሁን ተጓዙ ብዙአችሁን ወደዛው የደቡብ ወሎ ዞን ሙዝ ለማምረት የሚያስችል ሰፊና ምቹ ስነ ምህዳር አለው የቃል ወረዳ ደግሞ እስከ 400 ሄክታር መሬት የሙዝ ማሳ በመያዝ 
ከሌሎች ወረዳዎች የተሻለ አቀማለሁ በደቡብ ወሎ ዘን በቃል ወረዳ የሙሰብል በኩታ ገጠም ወደ ሚላማ በታካባቢ ደርሰናል ከዚህ ሙዝን በኩታ ገጠም ከመያለሙ አርሶ አደሮች መካከል ከአቶ ጀማል ሰይድ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ተናደርካ የኔንን እንትላለሁ እዚህ ወአገቡ ሀገቡ ላይ ማለት ነው ሸንኮራም እንደዚሁ አለኝ ማሬት በዚህ በዚህ ላይም ደሞ ያው ማታ ማሬት ላይ ጤፍም ማሽላም አመርታለሁ ማለት ነው አዎ ተጨማሪ አዎ ከሙዝ በተጨማሪ ሌሎች በርከት ያሉ ሳብሎችም እየዘሩ ይጣቀማሉ ይጣቀማሉ ስለዚህ ለሙዝ የሚሰጡት ግዜ የሚያስፈልገው ትኩረት አለና ምን ያህል ትኩረት ነው የሚሰጡት እንደው መቼ መቼ ምን ከባከቡት ትኩረት ውስጥ ሙዙ በአብዛኛው ትኩረት የሚያስፈልገው ምንድን ውሃ ነው ቦይ የተጠረገ በተከታታይ የተጠረገ ቦይ ውሃ ያስፈልጋል ከውሃው በኋላ ይሄ እንደዚህ አይነቱን ደረቅ ደረቁን እየለመለሙ ካላው ላይ ያጣሉ ንፋስ ያገኛል ውሃ ሲለግሱለት እሱ ብዙ የሚያለፋ ነገር የለውም ማለት ነው ሙዝ ከሚፈልጋቸው ነገሮች መካከል በመስመር መተከልና የውሃ መስመር ያስፈልጋል አሁን ያየነ ያለ ነው ማሳ ግን ይሄንንም ያዩት ነው አሁን ለዚህ አዎ ያነንም እየተመለከተ ነው ከአስርና ከዛ በላይ ዛፎች አንድ ላይ ነው ያሉት ይሄ ደግሞ ለምርት ማጠርና የጥራት ችግር አንዱ መንስኤ ነው ነው የሚባለውና የግብርና ባለሙያ ከተስተ ስለማደርግ ነው ወይስ እናንተ ተግባሪ ማታርጉ ናችሁ በስቷል ዛፉ አንድ ላይ አሳሱ ይሉናል ትንሽኛ ማራታችን ስንጓጓ ያው የጓጓን ነው እንጂ እነሱ አሳሱ ማለት ነው ይላሉ በተለምዶኛ ደግሞ በአብዛኛው እዚች ላይ ከበድ ይያላል ይሄንኑ እየሳሳን እንትንላለን እንጂ ማለት ነው ልጅነት አለ አሁን ለምሳሌ ይሄና ይሄ ልጅነት አለ ይሄ ከወለደ ወልዶ አለ ሲወድቅ ይሄኛው ደግሞ ይወፈረ ይሄዳል የሚላለን ማለት ነው ነው በዛ ነው እንት ማለት ነው አዎ በዛቱን እንግዲህ እኛ ምንም ማለቱ ያው ጥሩ ማለት ስለሆነ ይጎዳል አንንም እንሳሳለን አሳሱ ይለውናል ግብርኞቹ እንደውነት ማለት ነው ሲሳሳ ያፈራል ፍሪውም ይፈራል ለምናምን ይሉናል ለከነሱ ወደ ላይ ይለም ማለት ነው ያው እየተመለከተ ነው ነውና ሁሉም ወደ 14 አካባቢ ዛፎች ናቸው ያሉ ግን ከላስከታች ምንም ፍሬ የለውም ባዶን ያለውና ስልጣና እና ሙስታቻ አጣቁ ስልጣና ለውስርኩም አልዋሽ ምን ነው እንግዲህ ማለት ነው ዝምብየ ስልጣና የጎብና ባለሙያ በዚህ ዙራ ላይ በቂ ስልጣና አልሰጣችሁ እኔ በዚህ ላይ እኔ ያልውስርኩም እዚህ ላይ ማለት ነው በግምት ነው የሚሰራው ስራው ያው አንድ አንድ ይመክሩናል ማሳሳቱን ምን ማለቱን እንጂ ማለት ነው አዎ በስልጣና ደረጃ ስልጣና ደረጃ ወደ አንተ ልጅ ወስርኩት ነገር የለኝም በዚህ በሙዙ ማለት ነው ሙዙ ብቻ ላይ ተንተርሰን የተለየ ስልጣና መስጠት ተጠብቀናል ይሄን የተለየ ስልጣና ለመስጠት ደግሞ ያው ክልል ላይ ያለው ነገር ምንጭ ከበጀትም ከገንዘብም ትኩረትም ከመስጠት አቋያ የሚያሱ ነገሮች አሉ። አሁን ትልቁ የውቀቱ ማነስ ብቻ ሳይሆን ባለን ውቀት ለክም ያለ መስራት ችግር ነው ያለውና አንደኛ ባለን ውቀት ውስጥ ይሄ መስራት መሰረታዊ ችግር አለ። ሁለተኛ እንዳልከው ከኛም ጀምሮ ሙዝ ላይ ዋና የገቢ ምንጭ ነው ብሎ ብሎ ከማስተሳሰብ ካስተሳሰብ ጀምሮ ውስጡ ያሉትን ችግሮች ያሰራር ክፍተቶች ከመሙላት አቋያ ረታሱ የሙት ሰብል ገበያ ተኮር ምርት በመሆኑ ያርሷ አደሮችን ይወጥ በቀላሉ መለወጥ የሚችል ቢሆንም በሙዝ አመራረት ላይ በቂ ግንዛቤ ስለለላቸው ውጤታማ መሆን አልቻሉም ሙዝ ሲመረት የራስ አመራርት አለው ተፈጥሮ እንደነገርኳችሁ እኛ ከአካባቢ ሰው የለምበደው ስንዲና ገብስ ነው በ3 4 ብር ሜትር ሰብል ነው ይሄ ደግሞ አመት የሚፈጅ ነገር ነው ካመት ከ6 ብር በኋላ የሚደርሰብ ነው ስለዚህ ያን ያል ትግስት ኑሮት አርሷ አደሩም ሆነ የሚቀበለው አካል በትክክለኛ ስራ እየተሰራ አይደለም አንደኛው የመስመር አጠባበቃችን ተከክለ አይደለም ሁለተኛው ሀጣጣችን ችግር አለበት ትልቁ ደግሞ ምርቱን እየጨመረ የሚሽው ደግሞ የግሪጣይ ማኔጅመንት ወይንም ደግሞ የግሪጣይ ያን ስራ መስራት ቴክኒክ አለው ዝም ብሎ አሁን አይተ ከሆነ ያለ ያርሷ አደሩም ሙዝ ጅፍፍ ብሎ 20 30 ሙዝ ባንድ ገንት እንዳለ ያ ሲሆን የሚናገኘው ምርት ትንሽ ቀጫና ቀጭ የሆኑ ሙዞችን ነው እናገኘው ሚመከረው ከ3 እስከ 4 ነው ከፍተኛው አራት ነው ያንን ቴክኒካል ነው ቀደም እንደተናገርኩ እንደ እንደ ማቅላቱ 
ቀጥላ ለጥላ ስራው ቀላል ቢሆን እነዛ የሙዝ አይነቶች ቀጥሎ ልጅ ልጅ ይያር ይከጣ ማለት ነው ያን ተብቁ ማስወገደስ ላይ ያን የሚወጡትን እንትኖች ልክ እንደ ሸምበቆ እንደወኛ ከመናቆካለን ወይም ደግሞ እንደ የተለያየ ብዙ እንትን ያወጣ እንትን ልጆችን ያወጣል ያን ልጅ ማስወገደስ ያስፈልጋል ከነዚህ ውስጥ ያለው ልክ ያኛው ልጅ ይደርስ ሲል ደግሞ ተከትሎ እንዲወጣ ደግሞ መከታ ያስፈልጋል እንዲያን ስራው ቴክኒኮች ያስፈልጋል ያን ተከታት የመስራት ችግር ካባለ ሙያዎችም ሆነ ከኛ አጠቃላይ ካርሶ አደራችን ካለን ባህሪ አንጻ ማለት ነው ያን አላ አደረግ ነው ባመት ምን ያህል ኩንታል ሙዝ ያመረቱ ነው በዚህ ማሳ ላይ ተቀላላ ካሉት ማሳ እንግዲህ እዚህ ላይ በኩንታል በእውነት ኩንታል ምዛን አላ አደረኩትም ያው በሳምንት የሚሸጠው ነው ስለት በመናደርገው እንጂ ማለት ነው ክለኛ በአመት ይሄን ያህል ያመርታል ብለን ስለት አላ አደረክ ነው ያመቱን እንት ነው አንለም ያው ምናቆ በሳምንት የሚሸጠው ነው መገልጸለም ማለት ነው በሳምንት የሚሸጠው ከሺብር ከሺ 200 የሚሸጣል ሺ 300 የሚሸጣል ከዛም በታይ ደግሞ ውሃ ያጠማው ጊዜ ከሺብር በታችም ይወርዳል ማለት ነው የገባ ትስር ስለለለን ራሱ ዙ የሚወስዱትም ዙካቢ የቀበሩ ሀርቡ ነው የሚወስዱት ታርቡ ውጪ ሌላ የሚያውቁት ነገር የለም ኮምብልሻ ማንወስድም ከመሲም ማንወስድም ደሲም ማንወስ ታሱ ባህር ዳርም ተሻለ ቦታ ላይ ወስደን ገባ ተመክሮ ስለለለን ያው ስጋት ስለለለን ምንም ወስደን አናቀም ማለት ነው ወልዳይም በለ ወደዛም ተላየ ከተማ አለ እዛዛ ቦታ ለመውሰድ ችግር ስለለለብን ለምዱም የለን የገባ ስርም የለንም ነጋዴም ያልጠየቀንም ስጋቱን ይያደረብን ዝሁ ነው ዝም ብለን ታልጣል ምን አረገው ማለት ነው በውርጭ የሚቋቋም ዝርያ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ የውሃ ችግር አለን መስራታዊ ችግር ግን ብና ለማን ብንለፋም ብን እናንተ ያላችሁንን ብንፈጽምም ውርጩን መቋቋም ስለማንችል ለምን ሌላ ሰብላን ሸፈን መሬታችንን ታመክሉታላችሁ ይሄን ያመለካከተ ሁኔታ ስለአለ እኛ ምንና መለካከት ውርጩን በዚህ መልኩ እንቋቋመዋለን ጁፉ የሚል ነገር ደፍሮ ለመናገር እኛም ጋር ትንሽ ይከበደ ምን ተጠብቀው ለክ ክልሉን በሚጠብቀው ለክ የሙዝ ልማት ይሄደ ነው ብሎ ማሰብ አልተቻለም ተቃሊ ባትክና ፍራፍሬ እንደ ሙዝም ሳይ በሁሉ ችግራት አካይድ በቃ ሙሉ ሙሉ የሆነ ዕቆቱ ምን ተጨማይ ደግሞ ያን ደግሞ ይዞ በትግስት ምሮቲን አሳይቶ ይሞጣ ባለሙያም ሆነ ምን ይለበስ ብብራ ያለው ይሄ አንድ ችግራችን ነው ይሄ ነው ወስዶ እስከ ተጠቃሚ ያለውን ሐሳብ ቀድመን ለይተን ያለ መስራት ችግሮች አሉ። በንጽጽር ግን አሁንም ቢሆን የክልሉ መንግስት በጀት በመመደብ በእነዚህ አምስት አመታት ውስጥ ቲሹ ካልቸሮችም ገባ ወጣ ቢሉም ከአመት አመት ያላቾ መሻሻል እንደተጠበቀ ሆኖ ከባለፈው አመት የዚህ አመት የሲሲ የመረጃ ከ7% በላይ አልፍ አድገና በመርትም በሄክታር ቀድም ደተባለው ግን ከፖቴንሻል አንጻር سنገባ ይሄ ምን ነገር የሚገባው እንጥብ አይደለም ለውጡን ትንሽ ከፍ ማድረግ ይጠይቃናል ለሚለው ያሉን ንጽጋዎችን ባግባው መጠቀም ይጠይቃል ነገር ግን ወደ ምርት ገብቶ ጤታማ የሆነ ያለ በሲሲ እየታዘ ያለ 2300 ሄክታር ብቻ ነው የሙድ ፍራፍሬ ለማተን በአማራ ክልል ለማልማት የሚያስችል በጣም ሰፊ ድሎች ያለው ክልል ነው ለምሳሌ በጣም ቆላማ ቦታዎችን እንደመተማ ጃዊ ሰሚንሽዋ እና አንጽቂያ ወሎ አካባቢ እና ቃሉ እና የመሳሰሉት በጣም በርካታ ስራ መሰረት የሚችል እና ምርት እና ምርታማነትን በሙዝ ማፍራት እንችላለን አሁን የዚህ ክልል እጣፋ እንደ በእኛ እጅ ስር ነው በእኛ መዳፍ ስር በቃ ማልማትን ማሳደግን ደሃ ማድረግን ሀፍታም ማድረግ ምን እንክል ምን ይችላል እኛውና እኛውና ምን ሌላ ሰበብ እና ሰበብ መፍጠር የለብንም ከዚህ በኋላ ስለዚህ ወደ 20 ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ መርገምና ማንሳት መጣልጥጥ ወደፊት ያለው ነገር ያርሳደው ተጠቃሚነት እንዴት ይረጋግጥ የሚለው መስራት ላይ ያለ ሰላም 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 ሙዝ ፈልጌ ነበር አንድ ኪሎ አንድ ኪሎ 
አማራ ክልል የሰፋፊ የመስኖ ተፋሰሶች ባለ ጸጋና አመቱን ሙሉ የሚፈሱ የትልልቅ ወንዞች ባለቤት መሆኑ አይካድም ይሁን እንጂ በዘርፉ ያለው ድገት እጅግ ዘገምተኛ ነው አርሶ አደሮች በመስኖ ለማት ላይ ያላቸው ግንዛቤ አነስተኛ መሆን የሙዝ ማብሰያ ማሽን እጥረት በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎች በበቂ ሁኔታ ለመገኘቱና አስተማማኝ የገበያ ተስስር አለመፈጠሩ አሁንም ድረስ ከሙዝ ጥገኝነት እንዲሁም አላግባብ የሚባክነውን አፈርና ውሃ ማስቆ ማልተቻለም አማራ ክልል በሙዝልማት እንቅስቃሴ የተሻሉ ናቸው በተባሉት በሁለቱ ዞኖች ያደረግነውን ቅኝት አጠናቀቀን ከዚህ በመቀጠል በሀገሪቱ የሙዝ ቅርጫት የሚል ስያሜ ወደ ተሰጣት ከአዲስ አበባ በ550 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከዋሳ ከተማ ደግሞ በ275 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው 40 ምንጭ ከተማ ተጉዘን የሙዝ አስተራር ተሞክሮን ቅኝት እናደርጋለን ጉዞ ወደ 40 ምንጭ ተጀምሯል 